Dear 11th Standard Business Max students, I am Metro Karnagaran. In exercise number 7.2, sum number 6, Sundar bought rupees 4500. Sundar bought rupees 4500, 12 percentage of rupees 10 shares at par. That is why company shares are very important. capital share Share a wickam bodu, patruba rate, share a vitrakranga. Is it Nasar is the income is actually a pandand percent in Arthana income. The per dividend so long, the per dividend so long, dividend other than the company will look for a gift. Pandand percentage gift to Kurupang. Patruba share Yolo Kasa thing by Pora, Nala it in row, invest panther. Up a stage one, Nala it in row, invest panigra. Up a Sundar would investment Nala it in row. First, the number of shares number of shares. Sundar Wangi, number of shares. First, the first thing is the investment. Investment in divided by face value of one share. Face value of one share. This investment is the investment. One share is the investment. Cancel Panina, Nanu Tiamba, the share, Yarode, Kanaka Gandapochina, Sunda Rode Kanaka Gandapochi. Up a Sunda Rode share Patina, Sunda's share, Abin Patina, Motetan Sharako, Nanu Tiamba, the share, our Rode, a cell phone lay all the computer lay open money Patina, Sunda Peregana, and the company car and number one, Nanu Tamba share, Vodikitrupa. Vodikimustana, open and up on a porana, our girl of Verman over, Nanu Tamba share, wine it. Our girl, Verman Kudupa, Abdina, Panet percent Verman Kudupa, Unka confirm Mandika, Panet percent Lava Tarambana Sulikra. Apo in the company in the first company learn the Munguluka, Yolo Lava Vardan Pakla. Apo dividend, 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 then be income solo. Is the Verman work? In the Shari the Kwangana, Vara Lamla Wangla, Verman Venork, Azagada, Pandra. Apo Panathan of a moderate Pandra, the Narayad, the bank lap, moderate Pana, the period of Din Solanga, post office lapana, the bank lay recurring deposit Panala, Tanga Wangala, Yada Wangala, Adilla, share market, the mutual fund lapola, the mere director stocks Wangala, Yana Pana Uluk Valase Armicum, Pana Uluk Valase Armici, Uluk Verma, the Kurtu Derku. Other than dividend. The dividend of the number of shares number of shares into face value of one share into dividend percentage. Dividend percentage. How many shares are you going to do? 450 shares. One share is 10 rupees. One share is 10 rupees. Dividend is 12 percentage. 12 percentage is 12 by 100. 12 by 100. Or zero 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 on par, this is the same First line is full. He sold them when the price rose to rupees 23. If the share of the rate is in the world, the company is in the world. If the market is in the world, the And he invested the proceeds. In rupees 25 shares paying 10% per annum at 18. Say, Moda or Vikar the Papo. He sold them when the price rose to rupees 23. Upo in the Porlo day, face value Patrubadan and the Upo in now more than Anguruati edigan face value of one share is equal to rupees 10. Patrubava in the share company Nalla Valarchi are in the Pirage. Market price of one share. Market level share market. If you have a share, you can share it. 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 You 
அப்போ நானூற்றம்பது ஷேர் விற்றா எவ்வளோ காசு வரும் அப்போ இன்கம் ஆன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஷேர்ஸ் இப்போ கடையில் போய் நானூற்றம்பது ஷேர் விற்க போகிறாரு ஒரு ஷேரோட ரேட்டு இருபத்தி மூணு ரூபா அப்போ டோட்டல் இன்கம் நானூற்றம்பது இன்ட்டு இருபத்தி மூணு ஒரு ஷேரோட ரேட்டே இருபத்தி மூணு என்னும் போது நானூற்றம்பது ஷேர் ஒரு கையில் வச்சுக்கிறாரு அதனால் நானூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு இருபத்தி மூணு இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களோடய ஆன்சர் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது இப்போ இவர் கைக்கு எவ்வளோ கேஷ் கிடச்சிருக்குது பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ஒழுங்காக வச்சு இந்த நானூற்றம்பது ஷேரை எடுத்துன்னு போயிட்டு கட கட கடன்னு ரேட்டு யாருனே விற்றுட்டார் அதான் புத்திசாலி ரேட்டு யாருனா விற்றுருவாங்க விற்ற உடனே பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா இவர் கைக்கு வந்து போச்சு இந்த கைக்கு வந்த முந்நூற்றி பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா அவர் வேஸ்ட்லாம் பண்ணலை திருப்பி என்ன பண்ணுறாருனா இன்வெஸ்டட் த ப்ரொசீட்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் என்றால் வந்த இன்கமில் வந்த இன்கமில் வந்த வருமானத்தை எடுத்துகிட்டு போய் திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாருனா ப்ரொசீட்ஸ் in rupees 25 shares paying 10% per annum at 18 adavad proceeds in rupees 25 shares puriyala sir nalla gavaninga idha vitta avarku 10390 rupees vandadala adu eduthu porar pona market la 25 rupees ki company vitta share 18 rupees ki odin irukudhu nalla paarunga ஏதோ வேற ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி விட்டுருங்க புது கம்பெனிக்கு வர புது கம்பெனியில் புது கம்பெனியில் புது கம்பெனியில் இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு ஷேர் விற்றுருக்குறாங்க ஆரம்பத்தில் அந்த ஷேரு பதினெட்டு ரூபா அட்டு எயிட்டீனுக்கே விற்கிதான் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரேட்டு குறைஞ்சிருக்குது இருபத்தஞ்சி ரூபாயிலேருந்து பதினெட்டு ரூபா குறைஞ்சிருக்குது அதனால் இதில் போய் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுற இப்போது உங்களுடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் நியூ ஷேர் புது ஷேர் ஒன்று வாங்க போகிறார் அது வந்து ருபீஸ் எயிட்டீன் ஒத்துக்கிறீங்களா பதினெட்டு ரூபா தான் இருபத்தஞ்சி போட்டிருப்பீங்க இது கம்பெனிக்காரன் விற்றது கம்பெனிக்காரன் ஸ்டாம்ப் போட்டிருப்பான் இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு ஷேர் இன் ரேட் இருபத்தஞ்சி ரூபா நம்ம போட்டிருப்பான் அது ஆனால் மார்க்கெட்டில் அந்த கம்பெனி எதாவது நஷ்டத்தில் போயிருக்கலாம் அல்லது அந்த கம்பெனியில் ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் வந்திருக்கலாம் அதனால் ரேட்டு குறைஞ்சிருக்கும் பதினெட்டு ரூபாய்க்கு குறைஞ்சி போச்சு ரேட்டு அதை போய் வாங்க போகிறார் அவர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் நியூ ஷேர் எவ்வளோ காசு எடுத்துன்னு போகிறார் இதுவரைக்கும் பாருங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா எடுத்துன்னு போகிறார் இப்போ எத்தனை ஷேர் வாங்கினாலும் பார்த்துடலாமா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் புது ஷேர் எத்தனை வாங்குறான்னு பார்த்துடுறேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா டிவைடட் பை பதினெட்டு ரூபா தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் அப்போ இதை வித்தார்னா கிட்டத்தட்ட சாரி வாங்கினார்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஷேர் வாங்குவார் இந்த கணக்கில் ஒரு நானூற்றம்பது ஷேர் தான் வச்சுருந்தார் ஆனால் இப்போ அந்த வித்த காசை எடுத்துன்னு போய் புதிய ஷேர் புதிய கம்பெனியிலேருந்து ஷேர் வாங்கியிருக்கிறாரு பதினெட்டு ரூபா மேனிக்கு ஒரு ஷேரோட ரேட்டு பதினெட்டு ரூபா வாங்கி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஷேர் இப்போ அவர் பேருக்கு வந்து போச்சு இப்போது அவருடைய பேரில் பழைய கம்பெனியிலேருந்து எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஒரு பேரை ஏன்னா வேறு யாருக்கும் விற்றுட்டார் அவர் இப்போ அவரோட பேரில் புது கம்பெனி வந்திருக்கும் ஆனால் எத்தனை ஷேர் காட்டும் ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஷேர் காட்டும் ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஷேர் வாங்கியிருக்கிறார் இவர் புத்திசாலியாக என்ன நமக்கு தெரியாது கடைசியாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் கையில் வச்சுருந்த பொருளை விற்றுட்டு அந்த வந்த காசில் இன்னொரு பொருள் வாங்கியிருக்கார் இன்னொரு ஷேர் வாங்கியிருக்கார் அது எவ்வளோ வருமானம் கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதை கொடுத்துருவான் பாருங்கள் டென் பர்சன்ட் இன்கம் இப்படி போட்டாலே இன்கம் ரிட்டன் டிவிடன்ட் நிறைய பேருக்கு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் ரிட்டன் டிவிடன்ட்டு இன்கம் பத்து பர்சன்ட் கொடுப்பானா இந்த கம்பெனிக்காரன் புது கம்பெனிக்காரன் பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுப்பானா அப்போ இன்கம் ஆன் நியூ ஷேர்ஸ் இன்கம் ஆன் நியூ ஷேர்ஸ் இன்கம்னா டிவிடன்ட் டிவிடன்ட் டிவிடன்ட்னு சொல்லுவாங்க டிவிடன்ட் ஆன் நியூ ஷேர்ஸ் டிவிடன்ட் ஆன் நியூ ஷேர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ இதை போட்டுக்க போகிற முன்னாடியே நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எத்தனை ஷேர் நீ வாங்கினாய் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்னது ரேட் ஆஃப் டிவிடன்ட் ரேட் ஆஃப் டிவிடன்ட் எத்தனை ஷேர் இப்போ என் கையில் வச்சுருக்கிறேன் ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஷேர் வச்சுருக்கிறேன் இந்த கம்பெனியோட ஃபேஸ் வேல்யூ பதினெட்டு ரூபா கிடையாது பதினெட்டு ரூபா மார்க்கெட்டு ப்ரைஸ் கம்பெனிக்காரன் விற்றது பாருங்கள் ப்ரொசீஜ் என் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேர் பேயிங் டென் பர்சன்ட் டிவிடன்ட் அப்போ அந்த கம்பெனிக்காரன் அந்த ஷேரை விற்றது இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு
அப்போ ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேஸ் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் போடணும் எயிட்டீன் போட்டுறாதீங்க எயிட்டீன் இஸ் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஷேர் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இது ஃபேஸ் வேல்யூ இருபத்தஞ்சி ரூபா ரேட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் ரேட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்குறோம் பத்து பர்சன்டேஜ்னால் பத்து பை ஹண்ட்ரட் பத்து பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணி டென்னில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணுங்கள் யூ வில் பி கெட்டிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோனா அடிச்சிடலாம் நீங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸ் அஞ்சு வாட்டி இது ரெண்டு வாட்டி இப்போ இதை ஃபுல்லாக மட்டிலே பண்ணுங்கள் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபோர் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த மாதிரி ரேட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ருபீஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா கிடைக்கும் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டூ ஆல டிவைட் பண்ணுறேங்க ஃபைவ் அல்லது நீங்கள் ஃபுல்லாக கேல்குலேட்டர்லேயே போடலாம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா கேல்குலேட்டர் வச்சுக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதை விட பெரிய பலம் எதுவுமே கிடையாது ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டிவிடட் பை ஹண்ட்ரட் போடலாம் இதாக வரும் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி தோருக்குது ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியில் ஒரு நானூற்றம்பது ஷேர் வாங்கி வச்சுருந்தார் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா போட்டு அதில் அவருக்கு வருஷம் வருஷம் செக்கு எவ்வளோ வந்து விழுன்னா வெறும் ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா தான் வந்து விழும் வெறும் ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா வந்து விழும் அவர் புச்சாத்தனமாக அதை விற்று அந்த காசு எடுத்துகிட்டு போய் வேறு ஷேர் வாங்கினார் அவன் வருஷம் வருஷம் எவ்வளோ அனுப்புகிறான்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா அனுப்புகிறான் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சேஞ்ச் இன் இன்கம் இருக்குதான்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இன்கமில் சேஞ்ச் இருக்குது அப்போ இவர் முட்டாளாக புத்திசாலினா புத்திசாலி தான் ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா வருமானம் வந்து இந்த இடத்துல இப்போ எவ்வளோ வருமானம் தாக்கிட்டாரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிப்பிள் மடங்கு ஆகிருக்காரு இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிட்ட ஆகிட்டுருக்காரு அப்போ எவ்வளோ வித்தியாசம் வந்திருக்கு இதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் வந்திருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இந்த வாங்கி வித்ததுனால அவருக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் சேஞ்ச் இன் இன்கம் சேஞ்ச் இன் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்கம் மைனஸ் ஓல்டு இன்கம் நியூ இன்கம் தோருக்கு பாருங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது காசு மைனஸ் ஓல்டு இன்கம் ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பது இது ஒரு ஏழு இது பதிமூணு பதிமூணு ஒம்பது ஒம்பது இது ஒரு பதிமூணாயிரம் எட்டு அப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா ஐம்பது காஸ் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வருமானமாக வரும் இந்த ஷேரை விற்றுட்டு புதிய ஷேர் வாங்கினதுனால அவர் கையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ருபீஸ் கிடைக்கிது எக்ஸ்ட்ராவாக அதுதான் சேஞ்ச் இன் இன்கம் தேங்க்யூ